Mix MT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 24.147. Detienen a El Peje tras balacera en Paraíso. Irrumpen tres nuevos carteles en el mapa criminal según reportes de seguridad federal. Dejan cuerpos desmembrados de tres hombres frente a la Fiscalía de la República en Chilpancingo. Activan autoridades alerta Amber Nacional por robo de bebé en Nuevo León. Localizan feto en contenedor de basura en Nueva Imagen. Ejecutan a mujer en Monteadentro allá en Paraíso. Vandalizan altar de muertos del cerdito gaviotero. Habitantes de Chiapas cierran carretera a Oxolotán, Tacotalpa. Autoridades cancelan licencia taxista por circular con una persona en el cofre. Cybertruck, el auto indestructible de Tesla, choca con una casa en la Ciudad de México y se daña. La elección judicial costará 13 mil millones de pesos. La Junta Ejecutiva de Línea aprueba presupuesto precautorio. Hay momentos en los que tenemos acuerdos. Reporte de Talle, 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 al Consejo General de Línea. La elección de delegados. En Macuspana y Jalapa se realizará en dos etapas. A las urnas inicia consulta infantil y juvenil del INE. Finaliza reubicación de bóvedas en el Panteón del Cedral. Inicio operativo de fumigación terrestre contra mosquito transmisor del dengue en Tabasco. Carlos Manuel Merino encabeza actividades de ASA en conmemoración del Día de Muertos. Encabezar el Papa Misa de conmemoración a fieles difuntos en el cementerio Laurentino de Roma. Supremacía constitucional entra en vigor. Shane Bond publica decreto en el diario oficial. Vesti ventilan voto fantasma de Pedro Aces durante reforma de supremacía constitucional. Ha más redoblado el plan antidemocrático de AMLO, sentencia Ernesto Cedillo. Claudia Sheinbaum envía iniciativa a Cámara de Diputados para crear secretarías. Noroña recuerda que está pendiente el desafuero de Alito. Designan a Cuauhtémoc Blanco, secretario de la Comisión de Presupuesto, pese a señalamientos de mal manejo de recursos en Morelos. Asegura titular de Relaciones Exteriores que México está preparado para la revisión del Temec en 2026. Por solidez económica, el Fondo Monetario Internacional renueva a México línea de crédito flexible. El peso cierra en 20.27 unidades por dólar en la antesala de las elecciones de Estados Unidos. Inicia noviembre sin descuentos en gasolinas, Hacienda no dará estímulos fiscales. 300 expositores confirman su participación en el Festival del Chocolate 2024. Debaten arquitectos sobre agua, calidad y cultura. En Expo Foro. Profepa inicia revisión de árboles de Navidad para evitar ingreso de plagas a México. Inaugura Mariah Carey la época de Navidad. La guerra es el triunfo de la mentira y falsedad, dice el Papa Francisco. No queremos el derramamiento de sangre, dice Evo Morales al declararse en huelga de hambre. Vamos a los deportes. En la Liga Mexicana del Pacífico, Tomateros blanquea 5 por 0 a Naranjeros. Águilas vence a Yaquis, dos carreras por cero. Cañeros vence 8 a 6 a los charros y venados a palea 14 a 0 a los algodoneros presentan uniformes que usará selección mexicana de béisbol en el Premier 12. Dodger celebra título de serie mundial con desfile en Los Ángeles y recuerdan a Fernando el Toro Valenzuela. Asociación de Escritores anuncia fechas para los premios del béisbol de grandes ligas 2024. América y Tigres golean en el inicio de la jornada 15 del fútbol mexicano y preparar para la liguilla reportan que el Chucky Lozano se recupera satisfactoriamente de lesión, reportan boletos agotados para el Honduras contra México en la Liga de Naciones el Manchester United anuncia a Rubén Amorín como nuevo, nuevo entrenador Sergio Ramos es pretendido por el Boca Juniors para refuerzo, Chocos FC Junior, ese nuevo equipo de cuarta división anuncia visorías para completar plantel y César Ramos y Katia García son nominados a mejor árbitro del año. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. 